एपिसोड शेष हार पर ही देखु अपना प्रिय सिरियल सान नेक्स्ट डे भारत जो जैगे बिना मूल्य एप डाउनलोड कर बऊमा तुम आज की बनिए देखो चुप कर जाओ बाकी पात्र नहीं सबा मिले आज के एक संगे खाब हाँ एकदम एक मत भगवान मत दिए प्रसाद सीता भोग दी समय आशीर्वाद बदले तो अभिशाप दीते मिस्टी खाते तुम जो रेगे थको तुम कि मन थे अभिशाप दी भद्रतार मुखोश पड़ा देखे ना भय कर सर्वनाश ना कर देख नतुन नहीं तोरा कैम अंशीदार देवरजे छक भागर व्यवसाय हाथाते चाय जानी तुम्हें विश्वास करो ना पचंद करो ना कि व्यवसार क्या व्यवसार मध्य व्यक्तिगत सम्पर्क के जड़िए तो लाभ नहीं तो क्षति हो तक क्षति चाहिए मुखे एक राग देखा तो मन थे भलोई बस थामी ए ए ना ए ना मां 
আমি দেখি দিচ্ছি এই যে এই কেন বিশ্বাস করছো এই আমাদের পরিবারের মধ্যে তুমি কথা বলার কে হ্যাঁ আর তুমি সব ব্যাপারে কথা বলবে ব্যাগড়া দেবে না আমার অধিকারে আমি কথাটা বলছি কারণ আমি এখনো আইনত অভিস্ত্রী এই পরিবারের একজন সদস্য একদম ঠিক বলেছ আলো তোদের কি মনে হয় আমি কি তোদের মতো বোকা আমি দেখছিলাম সম্পত্তির জন্য তোরা কত দূর যেতে পারিস আমি কোনো দিনও এই কাগজে সই করতাম না তোরা যে আসলে শেয়ার হাতাতে চাইছিস সেটা আমি বুঝতে পেরেছি আমাদের অবিশ্বাস করছো ঠাম্মি আচ্ছা বেশ তো তোমার সামনে তো কাগজগুলো রয়েছে দেখো না দেখো ভালো করে পড়ে দেখো তেমন কিছু আছে কিনা দেখে নাও হ্যাঁ দে দেখি পরে দেখি কিন্তু দাদা মাটি পড়েছে পড়তে দিল কেন তারপরে যাব তো জানি মাথায় কি পড়ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না আমার মনে হয় বিপ পারবে না পড়তে কতগুলো কাগজ কতগুলো লেখা ইংরেজিতে আইনের কথা বুঝবে এখানে পরিষ্কার লেখা আছে ঠাকুমা শেয়ার ফিরিয়ে দিচ্ছে মানুষের স্বভাব জানিস তো মানুষ নিজে যেমন তার উল্টো দিকের মানুষকেও ঠিক তাই ভাবে তোরাও না ওই একই ভুল করছিস তোরা নিজেরা মূর্খ বলে আমাকেও তাই ভাবছিস শোন আমি এতদিন এমনি এমনি চুপ ছিলাম না দিন রাত আইনের বই পড়েছি আইনের মার প্যাচ এখন আমার হাতের মুঠোয় আমাকে এসব শেখাতে আসিস না সব আট ঘাট বেঁধেই আমি আলোর সাথে নেমেছি আচ্ছা ঠাম্মা তুমি এত বেইমান কি করে হলে বলো তো এতদিন তুমি আমাদের পরে খেলে পড়লে এখন যা করেছে সব আলো হ্যাঁ আচ্ছা তোমার কি মনে হচ্ছে সম্পত্তির লোভে আমরা তোমাকে এতদিন দেখভাল করেছি তুমি যদি সম্পত্তিটা আমাদের দিয়ে দাও তাহলে তোমাকে আর দেখবো না আমরা হ্যাঁ ছি ছি নিজেদের পরিবারের লোকজনকে তুমি এইভাবে অবিশ্বাস করছো বিশ্বাসঘাতকতা তো আপনারা করেছেন বর্তা ব্যবসার চল্লিশ শতাংশ ভাগ ঠামির থাকার জন্য কত টাকা প্রতি বছর ঠামির পাওয়ার কথা বলুন তো আপনাদের নিজেদের কাছে সেই হিসেব কারণ সেই সব টাকা আপনারা নিজেদের পকেটে ঢুকিয়েছেন 
আজ পর্যন্ত আপনারা কিচ্ছু দেননি ঠাম্মিকে ঠাম্মি কিন্তু চাইলেই আপনাদের নামে জালিয়াতির কেস করতে পারে এমনকি ব্যবসা বন্ধ করিয়ে বাড়িতে তালা দিতে পারে আমার এত কথা না আমি সহ্য করব না একদম অনেক সহ্য করেছি তোমাকে আর না आलो के किस बलार अधिकार जो कारो थे हलो अभी আলোর স্বামী কিরে চুপ করে আছিস কেন তুই হ্যাঁ তোর চোখের সামনে ও তোর দাদাকে কিরকম অপমান করছে তুই কিছু বলবি না ভালো কথা বলছি ওবি ভালো কথা বলছি ওকে এক্ষুনি বের কর তোর জীবন থেকে ওকে বের করে দে ওবি এরাই সুযোগ বার করে দে বার করে দে ঠিক বুলের বিচারবোধ কি সত্যি চলে গেছে তোমার আরো একবার তোমার সামনে তোমার বউকে অপমান করছে তোমার দাদা আর মা তাও তুমি চুপ করে থাকবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না তুমি চাও আলো আবার বেরিয়ে যাক তুমি আমার ভাইকে তাতার চুপ सर्वस्व दिए भल बेचे से आज चुप करते चुपते कर मुखर ओपर कथा सब हम मुख दिए चलिए तु की भूले गि रे दादा दिन बचर धरे तर की আরে দাদাই তোকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি তার নাকি এই প্রতিদান আরে এই মেয়ের তো বাইরে আরেকজন প্রেমিক আছে তার সত্ত্বেও এই মেয়ের প্রতি তোর এত প্রেম কেন শুনি এই সেই আগে মাকে হাত করেছে তারপর একটা রাত্রি আমার ছেলের সাথে থাকার পরে আমার ছেলেটাকেও বস করে নিয়েছে দেখে বোঝা যায় না মানুষের মাথা কি করে ঘোরাতে হয় সেই ছলা কলাও কিন্তু খুব ভালো করে সুযোগ পেলেই আলোর গায়ে কাদা ছিটেতে খুব ভালো লাগে তাই না আসল দোষিত দেবরাজ
সে তো চোরের মতো আমার কাছ থেকে ব্যবসার চল্লিশ ভাগ হাতাতে চেয়েছিল আর সেটা ধামা চাপা দিতেই আলোর দিকে সব ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তাই না নোংরা ইঙ্গিত করছো নিজেদের পিঠ বাঁচাতে তাই না আলো আপনার মাথাটা না একেবারে খেয়ে ফেলেছে আপনার সঙ্গে কথা বলাই বেকার মন খারাপ করিস না মা জানিসই তো ওরা কেমন ওদের কথা ধরিস না আয় আমার ঘরে আয় আবারও তুমি আমার অপমান সহ্য করলে সবাই আমার গায়ে কাদা ছেটালো তোমার মা আমাকে নোংরা ইঙ্গিত করলো আর তুমি কিচ্ছু বললে না আর কত দেখতে হবে ওই এখনো তোমার কাছে তোমার দাদাই ঠিক আর আমি ভুল থাক থাক ওই তোমাকে আমার চেনা হয়ে গেছে আর কিছুদিনের অপেক্ষা আমরা কাগজে কলমে আলাদা হয়ে যাব তারপর তুমি তোমার দাদাদের সঙ্গে শান্তিতে থেকো করবো আলো কি করে তোমায় বোঝাবো যে আমি চাইলেও দাদার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারি না কিন্তু তোমাকে আমি কষ্টে দেখতে পাচ্ছি না আমি জানি না জানি না কি ব্যাপার বলতো আলু হঠাৎ করে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে না আর ঠাম্মি বা কি করতে চাইছে কে জানে জানি না গো দিদিভাই আমি অনেক ভেবেছি কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না তবে আমার আলোকে দেখে খুব খারাপ লাগছে ও আমাদের সাথে কেন কথা বললো না বলো তো হ্যাঁ মানছি প্রথমে আমরা নিজের থেকে ওর সাথে কথা বলিনি কারণ কি জানো তো ওর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি ভাবো এত বছরে আমরা বর্দার সামনে কখনো মুখ খুলিনি আর ওকে দেখো সত্যি ওর সাহস কিন্তু অবাক করার মতো তবে দিদি আলো আমাদের কেভাবে পর করে দিল বলো তো আমারও অবাক লাগছে আলো আগে আমাদের সঙ্গে নিজে যেচে যেচে কথা বলতো কত বন্ধুর মতো মিশত এখন যে কি হলো কে জানে আরে বর্দা আমি তো ভেবেছিলাম তুমি তোমার ব্যবসার চল্লিশ ভাগ ওই বুড়ির কাছ থেকে হাতিয়ে নেবে এখন তো দিচ্ছি সেগুলো বালি কি করে হবে বুড়ি এতদিন বাদে মুখ খুলেছে আর তার সঙ্গী জুটেছে আলো আমি নিশ্চিত ওই আলোই পেছন থেকে সব কল কাটি নামছে তুমি ঠিকই বলেছো কর্তা আমিও সেটাই ভাবছিলাম আলোই এই কল কাটিটা নামছে ওই বুড়ির কাছ থেকে চল্লিশ ভাগ হাতানোর জন্য একেবারেই তাই নইলে এত কিছুর পরে ওই ন্যাড়া আবার বেলতলায় কখনো ফিরে আসে নাকি হ্যাঁ আরে এটা একটা কথার কথা মাথা তো গোবর পরে এই জন্য সারা জীবনে কিচ্ছু করতে পারিস নি লোভ 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 টাকার লোভে ফিরে এসে চালো আবার আরে বাবা টাকা এমন একটা জিনিস বড় বড় রতি মহরতির মাথা ঘেটে যায় সেখানে আলো তো একটা সাধারণ মেয়ে লোভ থাকবে না ও যদি টাকার লোভ না থাকতো তাহলে এত ঝামেলার পরেও আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় কোন মুখেও আরও যদি অভির সঙ্গে ঘর করতে চাইতো তাহলে বাড়ি ছেড়ে কিন্তু কোনো দিন যেত না কাজে টাকা টাকার লোভে ফিরে এসে চালো আবার হয় ঠাম্মিওকে বলেছে সব সম্পত্তি লিখে দেবে আর নয়তো আলো চাইছে সবটা গ্রাস করতে এই তো ভাই চলে এসছে এখানে কেন এই 
ওকে ছে যা বুড়ো রাচনের তলায় যা এই তো যা ওই ওই মন খারাপ করিস না দেখ আমি তো তোর জীবনের দুঃখ দূর করতে চেয়েছিলাম বল চাইনি কিন্তু কি করব বল তো যে পোড়া কপাল ওই পোড়ামুখী মেয়েটা যে তোর জীবনেই আবার ফিরে এলো আমি জানি ভাই তুই ওই মেয়েটার জন্যই কষ্ট পাচ্ছিস আমি এটাও বুঝতে পারছি তুই তুই সমস্ত রাগ দেখিয়েছিস ওই মেয়েটার জন্যে তুই মন থেকে করিসনি আমার উপরে ভরসা রাখার একটু আমি তোকে কথা দিচ্ছি ভাই ওই আলো নামক কাটাটা তোর জীবন থেকে আমি উপরে ফেলে দেব আর ওই আলোর এমন দশা আমি করব সারা জীবনে কেঁদে কুল পাবে না